ஓகே ஸோ ஃபோட்டோ டயர்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன பண்ணுன்னா அதுக்கு நீங்கள் லைட் எனர்ஜி தந்தீங்கன்னா அது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் லைட்டை தந்தீங்கன்னா அது வந்து என்னது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கரண்ட்டை தரும் எக்ஸாம்பிள் வந்து சோலார் செல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சோலார் செல் அது என்னது தண்ணில் இருந்து லைட் எடுத்துக்கின்னு கரண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது ஆப்போசிட் தான் வந்து எல்இடி எல்இடி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இது எல்லாம் ஒவ்வொன்றா வந்து பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மின்சாரம்னா என்ன அப்படின்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் ஏற்கனவே ஒரு ஒயர் இருந்ததுன்னா அது வழியாக நம்ம மின்சாரத்தை வந்து பாஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஒயர் இருந்ததுன்னா கடத்தும் ஓகே அகெயின் எங்கெங்கே யூஸ் ஆகுது மின்சாரம் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மருத்துவமனை தொழிற்சாலை இது போல் இடத்துலாம் வந்து மின்சாரம் வந்து யூஸ் ஆகுது அகெயின் அதனுடைய எஃபெக்ட் இதெல்லாம் பார்த்துருக்காங்க மின்னோட்டம் டாக்குமெண்ட் அடுத்தது எந்த எந்தெந்த டிவைஸ்லாம் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தும் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரப்பர் இதெல்லாம் வந்து கடத்தாது ஒரு கண்டக்டர் அந்த என்ன சொல்கிறது காப்பர் சில்வர் அலுமினியம் இது போல் பொருள்லாம் தான் என்னது மின்சாரத்தை வந்து ஈஸியாக வந்து கடத்தும் மின்சாரத்தை ஈஸியாக கடத்தும் ம் அப்போது ஓகே மின்சாரத்தை கடத்துறது இப்போ அது போல் ஒரு கண்டக்டர் வந்து எடுத்துக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஒயரே இருக்கு இப்போ இப்போ என்ன கரண்ட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த இப்போ ஒரு ஒயர் வந்து எப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பார்க்கணும்னா உள்ள ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் இருக்கும் ஒயரு இது உள்ள எல்லாமே உங்களுக்கு நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஒயர் உள்ள நீங்கள் கரண்ட்டே தரலனாலும் ஒயர் உள்ள நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆட்டம்ஸ் இருக்கும்போது அது நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் இந்த ஒயர் வந்து கண்டக்டராக இருந்தா கண்டக்டராக இருந்தா இதில் வந்து நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்னா என்னன்னா அது வந்து அதனுடைய இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு ஆட்டம் இருக்குன்னா அதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அது போல் எண்டில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அவுட்டர் ஆர்பிட்டில் இருக்கும் அதை வந்து ஈ அதாவது எப்போவுமே ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் அட்ராக்ட் தானே பண்ணும் பட் இது ஃப்ரீனா என்னென்னா ஈஸியாக ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்னா அந்த ஆர்பிட்டில் இருந்து ஈஸியாக வெளியில் வந்துடலாம் சும்மா கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்தா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளில வந்துடும் அதனுடைய ஆர்பிட்டில் இருந்து அது பேர் தான் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்னும் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் கூட இருக்கும் ஆனால் அது ஃப்ரீ கிடையாது அது இதுவும் கூட பவுண்ட் ஆகிடும் நியர் பையில் இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் இதுவும் கூட பவுண்ட் ஆகிடும் அதனால வெளில வர முடியாது ஸோ அந்த அவுட்டர் ஆர்பிட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் பேர் அதாவது கொஞ்சம் வித் லெஸ் எனர்ஜி இட் வில் மூவ் ஓகே கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்தாலே போதும் வித் லெஸ் எனர்ஜி வித் லெஸ் எனர்ஜி கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்தாலே இட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் த ஆர்பிட் இட் வில் அந்த ஆர்பிட் வெளில வந்துடும் இட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் தி ஆர்பிட் ஓகே இட் வில் கம் அவுட் கம் அவுட் ஆஃப் தி ஆர்பிட் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சப்போஸ் இங்கே வந்து ஒரு வோல்டேஜ் தரேன் இங்கே வந்து ப்ளஸ் இங்கே வந்து பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணுறோம் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எல்லாமே இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஆக்சுவலாக எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அகெயின் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இங்கே ப்ளஸ் தரீங்க இங்கே மைனஸ் தரீங்க அப்போது எலக்ட்ரான்னாலே ஜென்ரலாக மைனஸ் தான் எலக்ட்ரான்னாலே ஜென்ரலாக என்னது மைனஸ் சார்ஜ் தான் அப்போ ஒன்ஸ் வந்து இங்கே ப்ளஸ் இங்கேருந்து நான் இங்கே ப்ளஸ் தரீங்க இங்கே மைனஸ் தரீங்க அப்போ இந்த இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஒன்று அலைன் ஆகிட்டு இந்த டேரக்ஷனில் வர ஸ்டார்ட் பண்ணும் கரெக்டா ஏன்னா ப்ளஸ் வந்து என்ன அது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணும் ஓகே ஏன்னா மைனஸ் மைனஸ் இப்போ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அப்படி வெளியில் போவோம் இதுவே ப்ளஸ் மைனஸ் இருந்ததுன்னா அது ரெண்டும் ஒன்றா நோக்கி வரும் ஸோ அதனால தான் எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் அது இந்த ப்ளஸ்ஸை நோக்கி வரும் அகே நீங்கள் இருக்கிற இங்கே என்ன ஆகும் இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்படி தான் போக ட்ரை பண்ணும் இப்படி வராது ஏன்னா இது மைனஸ் வந்து வெளில தள்ளும் ஓகே அதான் வந்து ப்ராசஸ் அப்போ ஃபைனலாக வந்து இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எந்த டேரக்ஷனில் போகுது இந்த டேரக்ஷனில் போகுது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் போகுது அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது எப்பவுமே கரண்ட் டேரக்ஷனும் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ டேரக்ஷனும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் கரண்ட் டேரக்ஷனும் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ டேரக்ஷனும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஏன்னா எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த பக்கத்தில் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு எஃபெக்டிவாக கரண்ட் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகிருக்கும் கரண்ட் வந்து எந்த டேரக்ஷன
வரும் <laughs> 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 கரண்ட் இன்கிரீஸ் ஆகும் டூ ஆம்பியர் டூ ஐயா மாறும் ஏன்னா அழுத்தத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ற அழுத்தத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்னது அழுத்தத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இங்க இருந்து இங்க வர எலக்ட்ரான்ஸ் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் அது இல்லாம ஸ்பீடும் அதிகமாகும் எவ்வளவு ஸ்பீடா அது இங்க வருது ஓகே ரொம்ப ஸ்பீடாவும் வர ஆரம்பிக்கும் இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இந்த எண்டுல இருந்து அகைன் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க இருந்து இங்க போகுது ஸோ கரண்ட் இப்படி வரும் ஸோ அப்போ அந்த வோல்டேஜ் அதிகமாகும் பொழுது என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வோல்டேஜ் இருக்குது கண்டக்டர் இருந்தா கரண்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல போகுதுன்னு தெரியுது இப்போ இது கண்டக்டர் வழியா கரண்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல போகும் அது போல கரண்ட் வந்து இப்ப இப்படி வருது இங்க இப்படி வரும் இங்க இப்படி வரும் அகைன் இங்க இப்படிதான் வரும் அப்போ வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இது வந்து உங்களுடைய பேட்டரி பேட்டரில வந்து கரண்ட் வந்து எங்க இருந்து எங்க போகுது மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ்க்கு போகுது பிளஸ்க்கு போகுது இதுவே வந்து நான் இதை ஒரு ரெசிஸ்டரா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ரெசிஸ்டரா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இப்ப இங்க இருக்கிற வோல்டேஜ் இங்க ஒரு வோல்டேஜ் வச்சிருக்கிறேன் அப்போ கரண்ட் இந்த டேரக்ஷன்ல போகுது அப்ப நான் இங்க தான் பிளஸ் பண்ணணும் இங்க வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ரெசிஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி பண்ணணும் கரண்ட் எங்க என்டர் ஆகுதோ அதுதான் வந்து என்னது பிளஸ் ரெசிஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் எங்க என்டர் ஆகுதோ அதான் பிளஸ் ஓகே ஸோ அப்போ அகைன் அதே கரண்ட் தான் இங்க வருது ஐ அதே கரண்ட் தான் என்னது இங்கேயும் போகும் ஐ ஓகே ஸோ கரண்ட் போகணுனாலே உனக்கு வந்து என்ன இருக்கணும் க்ளோஸ்டு பார்த்து இருக்கணும் அப்போ இதை நம்ம பிளஸ்ன்னு சொல்றோம் மைனஸ்னு சொல்றோம் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல கரண்ட் வந்து எங்க இருந்து எங்க போகுது மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ் நோக்கி போகுது பிளஸ் நோக்கி போகுது ஆனதுவே ரெசிஸ்டர் இல்லைன்னா சம் எக்யூப்மெண்ட் இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது அங்க வந்து கரண்ட் வந்து பிளஸ்ல இருந்து மைனஸ் நோக்கி போகுது அது வந்து அது கொஞ்சம் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் சோர்ஸுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கும் டைரக்ஷன் அகைன் நம்ம கனெக்ட் பண்ற எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு வேற மாதிரியா இருக்கும் அகைன் இப்ப இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா சப்போஸ் எங்கிட்ட வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு ஒரு ரெசிஸ்டரே இருக்கு இப்ப நான் வந்து ஒரு பல்ப் இங்க கனெக்ட் பண்றேன் அந்த பல்ப் வந்து எரியும் ஓகே இந்த பல்ப் வந்து எரியும் நல்லா ஓகே சம் வோல்டேஜ் கனெக்ட் பண்றேன் சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால சம் கரண்ட் ஃபுளோ ஆகும் கரண்ட் போச்சுனால என்ன ஆகும் பல்ப் வில் க்ளோ இப்ப அடுத்தது இதுவே வந்து நீங்க இப்படி கனெக்ட் பண்ணாம இப்படி போட்டுட்டு இங்க இருந்து கனெக்ஷன் தரல ஓபன் சர்க்கியூட்டா பண்ணிட்டேன் நான் பல்புக்கு என்ன தரல கனெக்ஷன் தரல கனெக்ஷன் தரலன்னா இப்ப பல்ப் எரியுமா என்ன <laughs> 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 சுவிட்சு போடும் பொழுது அந்த பாத்து வந்து க்ளோஸ் ஆகும் அந்த பாத்து வந்து க்ளோஸ் ஆகும் ஓகே டு ஃப்ளோ த கரண்ட் க்ளோஸ்டு பாத் இஸ் மஸ்ட் இது எல்லா இடத்துமே ஆல்வேஸ் ட்ரூ இது க்ளோஸ்டு பாத் இல்லைன்னா என்ன ஃப்ளோ ஆகாது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது வோல்டேஜ் இருக்கும் வோல்டேஜ் வந்து ரெடியா இருக்கும் பட் ஆனா என்ன ஃப்ளோ ஆகாது கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது இப்ப நம்ம வீட்டுல இருக்கிற கனெக்ஷன் எல்லாம் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலா வீட்டுக்கு வர்றதெல்லாம் வந்து ஏசி சிக்னல் வீட்டுக்கு வர்றதெல்லாம் அது ஏசி அதனால இது போல போடுவாங்க ஏசி இங்க ஒரு சுவிட்சு வச்சிருப்பான் ஓகே பல்ப் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஆல்ரெடி இப்ப பல்ப் ஆஃப்ல இருந்து இப்ப சுவிட்சு வந்து க்ளோஸ் பண்ணல அப்ப பல்ப் வந்து அது எரியாது சுவிட்சு க்ளோஸ் பண்ணல பல்ப் எரியாது அப்போ ஒன்ஸ் நான் சுவிட்சு க்ளோஸ் பண்ணனாதான் என்ன எரியும் பல்ப் வந்து ஸோ இது வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் அகைன் அப்போ அப்புறம் இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் வரும் நம்மளுக்கு ஏன் வந்து இந்த ரெஸ்டன்ஸ் இங்க கனெக்ட் பண்றோம் இப்ப நான் இந்த ரெஸ்டன்ஸ் இப்ப நான் என்கிட்ட ஒரு பேட்டரி இருக்கு பேட்டரினா பாத்திருப்பீங்களா நைன் வோல்ட் பேட்டரி பாத்திருக்கீங்களா எச் டபிள்யூ பேட்டரி எச் டபிள்யூ பேட்டரி இப்ப நான் டேரக்டா எடுத்துன்னு வந்து ஒரு எல்இடி பல்ப் கனெக்ட் பண்றேன் ஸ்மால் எல்இடி கடையில இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்மால் எல்இடி கனெக்ட் பண்றேன்னு வச்சீங்களா சின்ன சின்ன எல்இடி எல்லாம் பாத்திருப்பீங்களா ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் இந்த ரிமோட்ல இருக்கிறது இதெல்லாம் இப்போ டேரக்டா கனெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஆமா இப்ப இத வந்து டேரக்டா கனெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த எல்இடி எரியறதுக்குன்னு ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கு மினிமம் டூ வோல்ட் இருந்தா போதும் மினிமம் டூ வோல்ட் இருந்தாலே அந்த எல்இடி எரியும் ஆனா நீங்க நைன் வோல்ட
எல்இடியே வந்து அது டேமேஜ் பண்ணிடும் எல்இடி என்ன பண்ணிடுது டேமேஜ் பண்ணும் புரியுது உங்களுக்கு தேவையானதை விட அதிகமா தரீங்க அப்போ எல்இடி டேமேஜ் பண்ணிடும் அதனால தான் அதனால தான் என்ன பண்றாங்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டுறாங்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போடும்போது என்னுடைய எய்ம் வந்து என்னன்னா இங்க வந்து எத்தனை வோல்ட் வரணும் டூ வோல்ட் வந்தா போதும் இங்க எத்தனை வோல்ட் வரணும் டூ வோல்ட் வந்தா போதும் அதுக்கு ஏத்த போல நான் அங்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போடுவேன் அப்ப டோட்டலா எங்கிட்ட நைன் வோல்ட் இருக்கு மீதி செவன் வோல்ட் எங்க வந்துடும் இங்க வந்துடும் மீதி செவன் வோல்ட் எங்க வந்துடும் இங்க வந்துடும் ஸோ இது இதனால்தான் வந்து நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ண பவர் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் தான் பட் வேற வழி இல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணல நம்ம டிவைஸ் போயிடும் அப்புறம் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன பண்றோம் நம்ம டிவைஸ் போயிடும் ஏன்னா எல்இடிக்கு தனியாலாம் இபில இருந்து கனெக்ஷன் தர மாட்டாங்க எல்இடிக்கு தனியா போனுக்கு தனியா அது போலாம் தர மாட்டாங்க அவங்க வந்து அது காமனா தான் தருவாங்க அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இது போல சர்க்கியூட் போட்டு நம்மளுக்கு ஏத்த போல என்ன பண்ணிக்கணும் மாத்திக்கணும் பட் ஆனா இப்படி போடும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு சம் எனர்ஜி வந்து இங்க வேஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா இங்க வோல்டேஜ் இருக்குல்ல இந்த ரெஸ்டன்ஸ் வழியா சம் எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகும் சம் எனர்ஜி தான் இங்க வரும் பட் வேற வழி கிடையாது அதை லிமிட் பண்ணணும்னா நம்ம இது போல தான் வந்து பண்ணி ஆகணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சில பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு என்ன தந்திருக்காங்க பாப்போம் ஓகே ஸோ ஒரு கடைத்தி அதாவது தாமிர கம்பி தாமிர கம்பினா என்னது காப்பர் தெரியல தாமிர கம்பினா காப்பர் ஒரு கடைத்தி தாமிர கம்பி வழியாக மின்னூட்டங்களின் இயக்கமே மின்னோட்டம் ஆகும் அதாவது ஒரு காப்பர் வழியா நீங்க ஒரு வோல்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுல வந்து கரண்ட் ஃபுளோ ஆகும் ஓகே மின் ஊட்டம் மின் அதாவது கிளியரா தந்திருக்காம பாருங்க மின் ஊட்டம்னா அது எலக்ட்ரான்ஸ் சார்ஜ் மின் ஊட்டம்னா அது எலக்ட்ரான்ஸ் நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்ல சொன்னல கியூன்னு ஒண்ணு சொன்னல சார்ஜ் ஒரு கடைத்தி வழியாக பாயும் மின் ஊட்டங்களின் எலக்ட்ரான்களின் இயக்கமே மின் ஓட்டம் ஆகும் ஓகே மின் ஓட்டம் ஆகும் அதாவது ஒரு கண்டக்டர் இங்க இருக்குன்னா சார்ஜ் வந்து இப்படி மூவ் ஆகும் இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆகும் இங்க இருந்து மூவ் ஆகுனா ஆக்சுவலா அந்த டைரக்ஷன் எதுவும் ஆப்போசிட் அதனால சார்ஜ் ஒரு டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும் அதாவது சார்ஜ் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதுன்னா கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் பட் ஆனா மூவ் ஆகணும் ஓகே மூவ் ஆகாம இருந்தா கரண்ட் வராது ஓகே சோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன சொல்றேன்னா இப்ப ஒரு கால்வாய் வழியே ஓடும் நீரை போல இப்ப ஒரு கால்வாயில நீர் வந்து எப்படி ஓடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நிமிஷம் லைன்ல இருங்க ஓகே இப்போ ஒரு கால்வாய் இருக்கு இப்ப நான் கால்வாய் என்ன தெரியல இந்த தண்ணி போறதுக்கெல்லாம் பார்த்து வச்சிருப்பாங்களா அது இப்ப நான் இங்க ஒரு வாட்டர் வே ஊத்தணும்னா என்ன பண்ணும் ஈஸியா அது ஃபுளோ ஆகும் ஓகேவா இதுவே எப்படி இருந்ததுன்னா போறது கஷ்டம் இதுவே எங்க வாட்டர் ஊத்தினா அது இப்படி போவாது அகெயின் எந்த அளவுக்கு ஸ்லோப் அதிகமா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடா வரும் வாட்டர் கரெக்டா இப்ப இந்த கால்வாய் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்லோப் இருக்கு அதிகமா இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடா வரும் அது இல்லாம வேற இன்னொரு மாடலாவும் சொல்லலாம் இன்னொரு மாடலா எப்படி அப்படின்னு பாத்தோம்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ கால்வாய் வந்து அது போல ஸ்லாண்டிங்கா இல்ல நேரா தான் இருக்குது இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுங்களேன் பட் நான் இங்க வந்து ஐ ப்ரெஷர் வாட்டரை தரேன் ஐ ப்ரெஷர்ல வாட்டர் ஐ ப்ரெஷர் அப்ப ஐ ப்ரெஷர்ல தரும்போது வேற வழி கிடையாது இப்படி தான் வந்தாகணும் ஏன்னா அதிகமான நான் ப்ரெஷர் இங்க தரும் பொழுது அப்ப வாட்டர் வந்து இந்த வழியா தான் வந்தாகணும் அப்போ எவ்வளவு ப்ரெஷர் தரீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடா வரும் மோர் த ப்ரெஷர் மோர் ஸ்பீட் மோர் ப்ரெஷர் வந்து அது மோர் ஸ்பீட் மோர் ப்ரெஷர் மோர் ஸ்பீட் அதே தான் அவங்க சொல்றாங்க அப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு இதுக்கு இந்த இந்த எண்டு கிடையில நீங்க எந்த அளவுக்கு வோல்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் தரீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுறதுனால என்ன வரும் கரண்ட் வரும் இப்போ மோர் வோல்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் தரீங்கன்னா மோர் கரண்ட் வந்து ஃபுளோ ஆகும் ஒன் வோல்ட்னா Suppose 1 ampere flow 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 2 volt na, ampere flow avu, 2 ampere flow avu. And charges on the speed avu, charges on the speed speed concept. Okay? Uh, ipa maria avu, ipa current, ipa current is equal to inna, abdeen, na, charge divided by time. Current is equal to charge divided by time. 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 For example, 1 volt case la bodhude, vandu, 1 coulomb charge vandu, 1 second la varudu, எனக்கு எத்தனை ஆம்பியர் இருக்கும் ஒன் ஆம்பியர் இருக்கும் ஒன் ஆம்பியர் இதுவே டூ வோல்ட் இருக்கும் பொழுது ரெண்டு மாதிரியா சொல்லலாம் டூ வோல்ட் இருக்கும் பொழுது மேபி என்கிட்ட அதிகமான எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிராஸ் ஆகுது அதே ஒன் செகண்
voltage adhigama avumbodhu speed adhigama varadhanaala 1 second la varavendiya ethana second la vandudhu 0.5 second la vandudhu appo 0.5 second la vandhalum enak enna dhaan kadikum 2 ampere dhaan kadikum puridha enna solrena appo finally enna puridhukona neenga voltage increase aana force increase avudhu adhanaala current vandu increase avum current vandu increase avum appo in a conductor current is always proportional to voltage idu puridha parunga in a conductor current is always proportional to voltage appo inda idea vandu ungalku puriyanum இப்போ ஒரு கண்டக்டர் வழியா நான் வோல்டேஜ் தரும் பொழுது வர கரண்ட் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு வோல்டேஜ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு வோல்டேஜ் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா இப்ப நான் சம் வோல்டேஜ் தரேன் சார் ஒரு லைட் போடுறேன் நான் வந்து சம் வோல்டேஜ் தரேன் தட் வோல்டேஜ் இப்போ ஒரு ஒன் வோல்ட் தரேன்னு வச்சுங்களா இதே வந்து அகைன் அடுத்த கேஸ் ஒன் வோல்ட் அடுத்த கேஸ் ஒன் வோல்ட் இப்ப நான் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லைன் யூஸ் பண்றேன் இது வந்து காப்பர் ஓகே இந்த இடத்துல இன்னொரு லைன் யூஸ் பண்றேன் இது வந்து சில்வர் இப்ப அடுத்தது ஒரு லைன் யூஸ் பண்றேன் அது வந்து மேபி அயன் அடுத்தது ஒன்னு யூஸ் பண்றேன் அது வந்து மேபி மேட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் இப்ப நான் இது எல்லாத்துக்குமே ஒன் வோல்ட் தான் அப்ளை பண்றேன் இப்ப எனக்கு என்ன கரண்ட் வருது அதை நான் மெஷர் பண்ணணும் இங்க வந்து வர கரண்ட் இங்க வரந்து கரண்ட் ஐ ஒன் இங்க வரது கரண்ட் ஐ டூ இங்க வர கரண்ட் ஐ த்ரீ இதுல வர கரண்ட் ஐ போர் இது எல்லா கரண்ட்டும் சேமா இருக்காது கரெக்டா ஏன்னா ஒவ்வொன்னு என்ன மெட்டீரியல் வேற வேற மெட்டீரியல் ஒவ்வொன்னு என்ன மெட்டீரியல் வேற வேற மெட்டீரியல் எல்லாமும் ஒரே மாதிரி அலோவ் பண்ணாது ஏன்னா இதுல இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வேற காப்பர்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு வேற சில்வர்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது வேற அயன்ல எவ்வளவு இருக்கும் அது வேற பிளாஸ்டிக் லெவல் இருக்கும் அது வேற அப்போ கண்டிப்பா பிளாஸ்டிக்கா இருந்தா கரண்ட் ஃபுளோ ஆகாது அது தெரியுமா உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்ல என்ன ஃபுளோ ஆகாது நீங்க வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணாலும் கரண்ட் ஃபுளோ ஆகுமா பிளாஸ்டிக்ல லைன்ல இருக்கீங்களா இல்லையா ஹலோ 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 பிளாஸ்டிக்ல கரண்ட் ஃபுளோ ஆகுமா லைன்ல இருக்கீங்களா கேக்குதா பேசுறது சோ ஒரு மின் சுற்றில் சாவி சாவி மூடி இருக்கும் பொழுது மின் விளக்கு ஒளி இருக்கிறது ஏன்னா க்ளோஸ்ட் பார்த்துருக்கணும் சாவி திறந்து இருந்ததுன்னா ஓபன் சர்க்கியூட் அது வந்து ஏரியா அது ஓகே சோ மின்னோட்டம் செல்வதற்கு அதன் சுற்றுவற்று பாதை மூடப்பட வேண்டும் மின்னோட்டம் பாய்வதற்கு தேவையான மின் அழுத்தத்தை மின்கலம் வழங்குகிறது ஏன்னா மின்கலம்னா பேட்டரி பேட்டரி இல்லைன்னா கரண்ட் போவாது நீங்க சர்க்கியூட் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாலும் பேட்டரி இல்லைன்னா என்ன போவாது கரண்ட் போவாது அதுதான் வந்து அதுல சொல்றாங்க ஓகே அடுத்தது மின் கூறுகள் மற்றும் அவற்றின் குறியீடுகள் ஓகே சோ இதை மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படியே இதோட ஸ்டாப் பண்ணணும் மின் தடையாக்கி அப்படின்னாலே ரெசிஸ்டன்ஸ் மின் தடையாக்கினாலே என்னது ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாரு இதுதான் வந்து என்னது மின் தடையாக்கி எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் இது அப்படின்னா கரண்டோட இதுவை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஏன்னா ஒரு பேட்டரி இருக்கு உங்ககிட்ட ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாம இருக்கு அப்படின்னா நிர்ணயம் செய்ய நம்ம பிக்ஸ் பண்றோம் அதுக்குதான் வந்து ரெஸ்டன்ஸ் வந்து பயன்படுது அகைன் அகைன் மின் தடை மாற்றி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நீங்க அந்த ரெஸ்டன்ஸ் வழி மாத்த முடியாது அது இல்லாம நம்மளுக்கு வேற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு மின் தடை மாற்றி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல ஒரு இது கொடுத்திருப்பாங்க ஆம் இந்த ஆம்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணலாம் நீங்க முன்ன பின்னாடி மூவ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லைன்னா லெஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க கொடுத்திருக்காங்களா பின்னாடி மூவ் பண்ணலாம் அப்போ அப்படி கொடுக்கும் பொழுது அதுக்கு பேர் வந்து மின் தடை மாற்றி அப்ப அந்த ரெஸ்டன்ஸ் உடைய வேல்யூ நீங்க நினைச்சா என்ன பண்ணலாம் மூவ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அடுத்தது அம்மீட்டர் அம்மீட்டர்னா என்னது கரண்ட் மெஷர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது அம்மீட்டர்னா கரண்ட் மெஷர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது எப்பவுமே சீரியஸ்ல தான் கனெக்ட் பண்ணணும் சீரியஸ்ல கனெக்ட் பண்ணாதான் கரண்ட் வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் அடுத்தது வோல்ட் மீட்டர் வோல்ட் மீட்டர்னா அங்க இருக்கிற வோல்டேஜ் பண்றதுக்கு எப்பவுமே இது வந்து பேரல தான் கனெக்ட் பண்ணணும் ஏற்கனவே இருக்கிற டிவைஸ்க்கு பேரல கனெக்ட் பண்ணணும் அடுத்தது கால்வனா மீட்டர் கால்வனா மீட்டர் வந்து கரெக்டா வந்து அதுவும் ஒரு அம்மீட்டர் மாதிரி தான் பட் ஆனா அது வந்து எக்ஸாக்டா வேல்யூ எல்லாம் தராது ஓகே கரண்ட் வந்து எந்த டேரக்ஷன்ல போகுது இந்த டேரக்ஷன்ல போதா இந்த டேரக்ஷன்ல போதான்னு சொல்லிடும் அதாவது அதுல ஒரு இது போல ஒரு முள்ளு வச்சிருப்பாங்க அந்த முள்ளு இப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா இப்படி டிஃப்ள
இப்போ எந்த டேரக்ஷன்ல டிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ அதை பொறுத்து நீங்க கரண்ட் வந்து லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் போதா ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட் போதான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் பட் எவ்வளவு போதுன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது கால்வனாமீட்டர் மின்னோட்டத்தின் திசையை அறிவதற்கு பயன்படுகிறது அடுத்தது டயோடு டயோடு வந்து நிறைய நிறைய அப்ளிகேஷன் எல்லாம் இருக்குது இதனுடைய மெயின் அப்ளிகேஷன் வந்துன்னா நீங்க இங்க இருந்து இப்ப பிளஸ் மைனஸ் இப்படி தரீங்கன்னா இதுக்கு மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் இந்த டயோடுக்கு வந்து நீங்க மைனஸ் பிளஸ் தந்தா அது வந்து என்ன ஆகாது ஒர்க் ஆகாது புரியுது என்ன சொல்றேன் ஒரு டயோடு இருக்கு டயோடுக்கு பிளஸ் மைனஸ் தந்தாதான் அது ஒர்க் ஆகும் இப்படிதான் தரணும் இப்படி தந்தா ஒர்க் ஆகாது ஏன் இப்படி தந்தா ஒர்க் ஆகாது அதுக்கு ஒரு ரீசன் எல்லாம் இருக்குது அப்ப இப்படி ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு இப்ப ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு பிளஸ் மைனஸ் நான் இப்படி தந்தேன்னா கரண்ட் வந்து இப்படி போக போகுது கரெக்டா இப்படிதான் போவோம் இதுவே நீங்க வந்து இங்க பிளஸ் மைனஸ் தந்துட்டு கரண்ட் இப்படி போகும் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கூடாது ஏன்னா டயோட்ல வந்து அது நடக்காது ஓகே அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டேரக்ஷன்ல கரண்ட் அலோவ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது தான் டயோட் ஒரு குறிப்பிட்ட டேரக்ஷன்ல அதனாலதான் அதெல்லாம் வந்து என்ன அது உயர் வகுப்பில் படிக்கலாம்னு போட்டுதான் ஓகே அதை பத்தி எல்லாம் வந்து அப்புறம் படிச்சு பட் இப்பதிக்கு சிம்பிளா தெரிஞ்சுங்க டயோட்னா என்ன பண்ணும் ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷன்ல என்ன பண்ணும் கரண்ட அலோவ் பண்ணும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல என்ன பண்ணாது அலோவ் பண்ணாது டேரக்ஷன் அலோவ் பண்ணும்னு சொல்றது அந்த அந்த ஏரோ மார்க்கே போட்டிருக்கான் இந்த ஏரோ மார்க் வருது தெரியுதா இந்த ஏரோ மார்க் இருக்குல்ல இந்த டேரக்ஷன்ல மட்டும் தான் அது கரண்ட் அலோவ் பண்ணும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல அலோவ் பண்ணாது அதுக்கு பேர் ஏன் டயோட் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டெர்மினல் தான் இருக்கு இது ஒரு டெர்மினல் இது ஒரு டெர்மினல் ரெண்டு டெர்மினல் டெர்மினல் அதனால அதுக்கு பேர் வந்து டயோட் அடுத்தது ஒலிமின் டயோட் அதாவது லைட் எமிட்டிங் டயோட் லைட் எமிட்டிங் டயோட் என்ன பண்ணுன்னா இப்ப ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் டயோட்னாலே இப்படிதான் இருக்கும் அப்ப நீங்க இது வழியா கரண்ட் வந்து தந்தீங்கன்னா லைட் எமிட்டிங் டயோட்னால இப்படி ஒரு இது போட்டிருப்போம் சிம்பிள் அப்ப என்ன மீனிங் கரெக்டா கரண்ட் பாஸ் பண்ணுங்க அது உங்களுக்கு வந்து லைட்ட தரும் அது வழியா கரண்ட் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து லைட்ட தரும் இங்க போட்டிருக்காம் பாருங்க இப்படி ஒரு டயோட் இருக்கு நீங்க கரண்ட் வந்து இந்த டேரக்ஷன்ல பாஸ் பண்ணீங்கன்னா இது என்ன தரும் லைட்ட தரும் ஆனா ஆப்போசிட்ல கொடுத்தீங்கன்னா தராது ஆப்போசிட்ல கொடுத்தீங்கன்னா தராது நீங்க வேணா கூட பண்றதுக்கு எடுத்து பாருங்க கடையிலே வாங்கிக்கோங்க எல்இடி பல்ப் ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபா தான் இருக்கும் எல்இடி பல்ப் ஒரு பேட்டரி வாங்கிக்கங்க பிளஸ் மைனஸ் கரெக்டா கொடுத்தாதான் அது எரியும் மாத்தி கொடுத்தீங்கன்னா எரியாது ஏன்னா அது வந்து என்னது ஒரே டேரக்ஷன்ல தான் கண்டக்ட் பண்ணும் அடுத்தது தர இணைப்பு தர இணைப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இருந்தாலும் எடுத்து போய் கிரௌண்ட் பண்ணிருப்பாங்க எர்த்து கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெயின் பாக்ஸ்ல இருந்து எர்த்துக்கு எடுத்து போய் கொடுத்துருப்பாங்க பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பள்ளம் மாதிரி போட்டு அங்கேயே எர்த்து எல்லாம் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க எல்லா கனெக்ஷன் எடுத்துன்னு வந்து உங்களுக்கே பாத்துருப்பீங்க ஒரு சில பிளக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா பிளக் வந்து டூ டூ பின்ல இருக்கும் ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பின்ல இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா அப்ப த்ரீ பிளக் த்ரீ பின் இருக்குதுன்னா இந்த அந்த இந்த மேல இருக்கிற பின் வந்து கிரவுண்டுக்கு போவோம் மேல இருக்கிற பின் வந்து எங்க போவோம் கிரவுண்டுக்கு போவோம் ஏன் வந்து கிரவுண்டுக்கு போகுது அப்படின்னா சப்போஸ் உங்க எக்யூப்மெண்ட்ல எதனா ப்ராப்ளம் நீங்க யூஸ் பண்ற எக்யூப்மெண்ட்ல த்ரீ பின் பிளக்ல போட்டு யூஸ் பண்றீங்க இப்ப கிரைண்டர் மிக்சி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது எதனா ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா கரண்ட் எல்லாமே அது கிரவுண்டுக்கு எடுத்து போயிடும் ஏன்னா கிரவுண்ட்னாலே என்னது லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பாத் கிரவுண்டுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஜீரோ கிரவுண்டுக்கு வந்து எவ்வளவு கரண்ட் கொடுத்தாலும் அது எடுத்துக்கும் கிரவுண்டு லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதனால வந்து எதனா ப்ராப்ளம் எக்யூப்மெண்ட்ல எதனா ப்ராப்ளம்னா அந்த கரண்ட் எல்லாம் அங்க போயிடும் அதனால உங்களுக்கு டேமேஜ் இருக்காது சப்போஸ் நீங்க கிரவுண்ட் பண்ணாம விட்டீங்கன்னா நீங்க போய் அந்த எக்யூப்மெண்ட் டச் பண்றீங்க நீங்க போய் எக்யூப்மெண்ட் டச் பண்ணீங்கன்னா உங்க மேல பாஞ்சிரும் அந்த கரண்ட் புரியுது என்ன சொல்றேன் கரண்ட் அதிகமான இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட் எதனா ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அதனுடைய பாடியில கரண்ட் இருக்கும் அதை நீங்க கிரவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா கிரவுண்டுக்கு போயிடும் கரண்ட் கிரவுண்ட் பண்ணாம நீங்க போய் தொட்டீங்கன்னா அந்த கரண்ட் உங்களுக்கு வந்துடும் ஷாக் அடிக்கும் அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு தான் வந்து கிரவுண்ட் பண்றது நீங்க எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா இது போல பெரிய பெரிய எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது சரியா கிரவுண்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஷாக் அடிக்கும் பிரிட்ஜ் சரி கிரைண்டர் இது போல நிறைய இதுவும் இருக்கு சரியா அகைன் கம்ப்யூட்டரே கூட ஷாக் அடிக்கும் கம்ப்யூட்டர்ல சிபியூல மேல வச்சீங்கன்னா ஷாக் அடிக்கும் அப்ப என்ன மீனிங் ஏதோ ஃபால்ட் இருக்கு அது இல்லாம என்ன அது கிரவுண்டும் சரியா பண்ணலாம்னு அர்த்தம் ஓகே சோ இதோட இது முடிஞ்சிச்சு அண்ணா இருக்குதான்னு தெரியல இந்த லிஸ்ட்